It would take another uh, seminar to begin to answer them. But I'm especially happy for the opportunity that comes to them to supplement and to fill in things that need further expression. Cependant, je suis heureux de pouvoir saisir cette occasion qui m'est fournie par ces questions de pouvoir offrir un supplément ou un complément à certains éléments que nous avons abordés. I'm just trying to see if there's any kind of logical order in which how we should begin and end. J'essaie de voir s'il y a un ordre logique pour commencer à well, I'll take uh, a question that has just come to us about hastening the return of the world. Je vais peut-être commencer par une question, la dernière qui vient de m'être apportée, et qui traite de la question de hâter la venue du Seigneur. Um, I've been asked if there's a scriptural reference for this. On me demande s'il y a des références scripturaires pour soutenir. And there is in 2 Peter, the third chapter. Et il y en a en 2 Pierre, au chapitre 2. It's the chapter that discusses the day of the Lord's judgment. Un chapitre qui parle du jour du jugement du Seigneur. The 10th verse, but the day of the Lord will come. Uh, chapter 3. Chapter 3, 2 Peter 3, 10. 2 Pierre 3, 10. Le jour du Seigneur viendra. And it will come suddenly and as a surprise, as a thief in the night. Il viendra comme une surprise, il est dit comme un voleur. A cataclysmic event as judgment in which the earth itself will be burned up with a fervent heat. Ce sera un événement cataclysmique où la terre sera brûlée, consumée. Seeing these things, Peter says, what manner of persons ought we to be? Et Paul, et Pierre ajoute d'ailleurs, puisque tout cela est en voie de disparition, combien notre, votre conduite et votre piété, euh, piété doivent être sainte. Looking for and hastening the coming of the day of the Lord. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. I'd like to combine this with another scripture in Matthew 24. J'aimerais associer cela avec un autre texte de l'écriture dans Matthieu euh, 24. Where Jesus was asked, what is the sign of the coming of the day of the Lord? Où la question a été posée à Jésus, de quel était le signe du jour de, de l'avènement du Seigneur? And in the 14th verse of that chapter, et au verset 14 de ce chapitre, after talking in the 13th verse about enduring unto the end, après Euh, avoir parlé au verset 13 de la persévérance jusqu'à la fin. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto the nations, and then shall the end come. Et Jésus ajoute, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. We need to become far more conscious of the end. Et nous devons devenir beaucoup plus conscients de la fin. It's the appreciation and the anticipation of the end that very directly affects our present. C'est l'appréciation, la, la, cette, cette perception de la fin qui va affecter vraiment notre présent. Seeing these things, what manner of men ought we to be now? Voyant cela, quel genre d'homme ne devrions-nous pas être maintenant? In all holy conversation and godliness. En toute conduite et piété. Looking for and hastening the day of the Lord. Attends le jour de l'avènement du Seigneur. The gospel of the kingdom, in my opinion, has hardly yet begun to be proclaimed. Selon moi, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, n'a pratiquement pas encore commencé à être proclamé. A kind of lesser gospel, an evangelical gospel, the gospel of narrow personal salvation. Uh, up till now has been the principal message. Le message principal qui a été annoncé jusqu'ici a été un, un message assez étroit, le message classique évangélique du salut personnel, un the, message étriqué. The gospel of the kingdom of heaven is a much larger uh, word. L'évangile ou la bonne nouvelle du royaume des cieux est une parole, une proclamation beaucoup plus vaste. But it has this paradox. Mais qui a ce paradoxe? It cannot be proclaimed outside of the experience of the kingdom itself. Elle ne peut être proclamée en dehors ou séparée de l'expérience du royaume lui-même. That's why our gospel has been 
abstract and unrelated and uh, mechanical. Et voilà pourquoi d'ailleurs notre évangile, notre bonne nouvelle jusqu'ici a été abstraite, a été mécanique, sans grande pertinence. A formula for personal salvation. C'est une formule pour le salut personnel. A prescription of what to believe in order to receive. Une ordonnance de ce à quoi il faut croire pour pouvoir bénéficier du salut personnel. What is wanting is the kingdom itself. Et ce qui fait défaut actuellement, c'est le royaume lui-même. Remember what the first apostolic generation proclaimed. Souvenez-vous de ce que proclamait la première génération apostolique. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. The, the, these two things are inextricably bound up. Ces deux choses sont indissociablement liées. The reality of the kingdom and the message to the uh, unsaved. La réalité du royaume et le message pour ceux qui ne sont pas sauvés. And when this gospel of the kingdom shall be proclaimed, et lorsque la bonne nouvelle du royaume sera prêchée, out of those who demonstrate it, out of the reality of the kingdom experience, de la part de ceux qui en seront la démonstration, any dans other, une réalité d'expérience du royaume. Any other proclamation is not a proclamation. Alors, toute autre proclamation que celle-là n'en est pas une. Then shall the end come. Alors, dit Jésus, viendra la fin. Why? Pourquoi? Because there's nothing further God can do for mankind. Parce que Dieu ne peut rien faire de plus pour l'humanité. If they refuse the testimony of the kingdom, s'ils refusent le témoignage du royaume, the kingdom which is at hand, ce royaume qui est proche, visible and demonstrable and proclaimed in authority, démontrable. Là, dans toute son autorité, fermant parmi, homme, parmi les hommes, they have refused the king. alors ils ont refusé le roi lui-même. Et il ne pourra y avoir d'autres témoignages qui soient donnés. How shall I say this respectfully in the context of youth with a mission? Comment puis-je dire cela avec respect, cependant dans le contexte de jeunesse en mission, par exemple? Um, we see in our generation. Parachurch organizations. Nous voyons dans notre génération de nombreuses organisations paraecclésiastiques filling a kind of void qui remplissent un certain vide. Some kind of intermediate provision from God for the want of true church. Une sorte de provision intermédiaire de la part de Dieu parce que la vraie Église n'est pas là. Which is its own witness and the sending body. Et qui est ce, ce, ce témoignage d'un corps qui se manifeste, qui commence à se manifester. That's what we see at the church at Antioch. C'est ce que nous voyons dans l'église d'Antioche. Now there were in the church at Antioch certain prophets and teachers. Il y avait dans l'église d'Antioche certains prophètes et docteurs. An apostolic body. Un corps apostolique. Of men of diverse nationalities and races and ethnic origins. D'hommes provenant de différentes origines raciales, ethniques, and nationales. And God. Et ayant des vocations en Dieu qui étaient différentes. Mais cependant qui servaient le Seigneur ensemble. A true body, un vrai corps. An apostolic reality, une réalité apostolique. Ready now to reproduce itself. Prête à ce moment-là à se reproduire. It has, it has nurtured prophets and teachers in its own bosom. Et on nourrit en son propre sein des prophètes et des docteurs. And now God can call forth from them. Se- separate unto me. Et voilà que maintenant Dieu peut en appelait certains en disant mettez-moi à part. Paul and Barnabas to the work to which I have called them. Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. These are separated men. Ce sont des hommes qui ont été séparés. Separated mis à part, unto God. Mis à part pour Dieu. And the whole process of separation has already taken place in the interaction of the church. Et tout ce processus de, de mise à part a déjà eu lieu dans l'interaction de la vie de l'Église. Separate unto me. Mettez-moi à part is the key to apostolic sending. Voilà la clé d'un envoi apostolique. Men who are found worshiping God together. Des hommes qui sont trouvés dans l'adoration de Dieu. Ensemble. Separated even from their own religious ambitions. Qui sont séparés même de leurs propres ambitions religieuses. Their own restless energy to do. Mis à part par rapport à leur énergie débordante pour pouvoir faire all, all the same chose. to remain as to go. Pour lesquels c'est la même chose que de rester ou de partir. The call comes directly by the Holy Spirit. L'appel vient directement de la part du Saint Esprit. In the hearing of the entire body. Et à lui pouvant être entendu par tout le corps. Because the entire body is together. Parce que le corps tout entier est présent. And they fast and lay hands upon them and send them forth. Et ce sont eux qui jeûnent et qui ensuite leur imposent les mains et les envoient. So they being sent forth by the Holy Ghost went. Et 
puis il est ajouté, ainsi étant envoyé par le Saint-Esprit, il partit. This is the root of the Greek word apostolos. Et c'est d'ailleurs la racine du mot grec apostolos. Sent. Envoyé. Of God. De Dieu. But by the laying on of the hands of men. Cependant, à travers l'imposition de la main d'homme. With whom they are organically and authentically joined. Avec lesquels ils sont organiquement et authentiquement unis. So they being sent forth by the Holy Ghost went. Ainsi, eux étant envoyés par le Saint-Esprit, partir. Only two. Il n'y avait que deux. But they turned the world upside down. Mais ils ont bouleversé mm-hmm. le monde. This is the apostolic model. Voici le modèle apostolique. Which is different from our, ap- from our organizational activities. Qui diffère donc de nos activités d'organisation. So we are in an interim period. Nous sommes donc dans une sorte de période d'intérim actuellement. And while God is now is restoring the church to its antiochal and uh, apostolic proportions. Et alors pendant que Dieu en ce moment est en train de restaurer l'Église à cette à ces proportions, à ces dimensions, disons de semblable à Antioche, à cette, cette dimension apostolique. The vacuum is being uh, filled partially by organizations like Youth with a Mission and other evangelistic organizations. Le vide qui est encore là est partiellement <coughs> rempli par des organisations comme Jeunesse en Mission ou d'autres qui servent à combler ce vide. Uh, but they, they will succeed to the place where they are no longer necessary. Mais leur succès se mesurera le jour où elles ne seront plus nécessaires. By, a, by encouraging the true church en ayant encouragé la, l'Église véritable to function in the purposes for which God has intended it. À fonctionner, agir dans le, le but où Dieu l'a, l'a voulu. Eternally and immediately. D'une manière éternelle et en même temps dans l'immédiat. We won't need separate organizations for witnesses to the Jews. Nous n'aurons plus besoin de missions spéciales pour l'évangélisation des Juifs. The church in every locality will be its own witness. L'église de chaque localité sera son propre témoin. To the Jew first and also to the Gentile. Aux Juifs d'abord et ensuite aux païens. And he has seen to it that we are sufficiently distributed throughout the world. Et Dieu a, a veillé à ce que nous soyons nous les Juifs suffisamment éparpillés dans le monde. That you can have your opportunity where you are. Pour que où que vous soyez vous aurez l'occasion de de mettre cette parole en pratique. But for some reason you think that Israel is much more attractive. Même si vous pouvez être tenté de croire que Israël en soi, le pays d'Israël est plus attrayant. I'm always suspicious about this allurement of the Jews in Israel with a complete indifference to the Jews that are at Lausanne. Moi je suis toujours très méfiant et très suspicieux. Or Strasbourg. Euh, vis-à-vis de Paris. Tout, euh, vis-à-vis de tout ces, cet engouement qu'il y a euh, pour Israël et les Juifs en Israël. Alors que on se désintéresse des Juifs beaucoup plus nombreux qui sont à Lausanne, Strasbourg, Paris, New York. So just to sum up, because we have many other questions. Et donc simplement pour résumer, parce qu'il y a bien d'autres questions. The condition of the church and the judgment of the world are related to each other. L'état de l'Église et le jugement uh, du monde sont deux choses qui sont reliées. God is withholding His judgment. Dieu retient son jugement. Waiting for their cup of iniquity to be full, attendant que la, leur coupe d'iniquité déborde, and for the church to come to its maturity, et attendant aussi que l'Église, elle, de son côté, parvienne à sa maturité, so that the gospel of the kingdom shall be proclaimed to all nations, pour que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toutes les nations, by demonstration as well as by proclamation, par une démonstration aussi bien que par une proclamation, then shall the end come. Alors viendra la fin. We think that uh, the issues of peace have to do with international negotiations. Nous, nous croyons, nous avons tendance à croire que la question de la paix uh, est, est associée aux questions de, de, de négociations internationales, etc. Or atomic arsenals and uh, what do they call it? Uh, where they check each other. They can't. Là, ou, ou aussi la question de l'équilibre nucléaire de la, de la, et, et tout cela has nothing to do with it at all. tout cela n'a rien à voir avec la question you have to do with it. c'est vous qui êtes l'influence the church and its condition. l'église et son état it's the whole issue of the length of days that is before us. c'est cela qui conditionne toute la longueur des jours qui sont encore devant nous okay. Here's a question which touches my heart. Can you comment on our attitude to a place in an evangelical assembly which re- rejects the kinds of principles set out in this conference? What do you do when you are located in a church that is conventional, traditional, and institutional and has no sense of the things that we have been discussing and even is hostile to them? 
une question qui, qui, me, très, qui me tient très à cœur et que, que je comprends très bien. Euh, veuillez commenter sur l'attitude, sur l'attitude que nous devons avoir lorsque notre place actuelle est dans une assemblée évangélique qui, dans son ensemble, rejette le genre de principe que vous avez établi pendant cette conférence. Good question. Et je crois que c'est vraiment la, 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 un, un, un gros problème que celui vis-à-vis -vis de toute notre attitude, vis-à-vis d'assemblées, de, de communautés traditionnelles, bien évangéliques ou institutionnelles. We are in that present painful predicament. Nous sommes actuellement dans cette situation si douloureuse, dans ce, dans ce, ce dilemme. Because we are in a transitional period. Parce que justement, nous sommes dans cette période de transition. We're beginning to glimpse now the apostolic intention of God. Parce que maintenant, nous commençons à percevoir, peut-être dans nos lointains, mais nous commençons à percevoir l'intention, le dessein apostolique que Dieu a pour l'Église. Our hearts are excited for a kingdom come. Notre cœur commence à se passionner pour ce royaume qui vient. But we're religiously stuck in something much less. Et cependant, pour l'instant, nous sommes plantés dans quelque chose de religieux qui est bien en dessous. It is a real trial for your patience. Et c'est une véritable épreuve de votre patience. It is a particular kind of suffering. Et c'est une sorte de souffrance, un genre particulier. And the bearing of your cross. Et c'est ça porter sa croix aussi. So I can't give uh, uh, an exact answer. Alors je ne peux pas vous donner une réponse précise, détaillée. You need to be led by the Spirit in these situations. Il faut que dans ces situations vous soyez conduit par l'esprit. And not just to react dogmatically or mechanically. Et il ne faut pas que vous réagissiez ni dogmatiquement ni mécaniquement. But just to give you a helpful consideration, simplement pour vous donner une, quelques suggestions qui pourraient être utiles. We need to distinguish between two things. Il nous faut d'abord faire la distinction entre deux choses. What is our mission? Quelle est notre mission? And what is our true church? Et quelle est notre véritable église? What you have up till now called your church, ce que vous avez jusqu'ici appelé votre église, may well be your mission pourrait très bien être votre mission. God is wanting your presence there. Dieu désire votre présence. To radiate a light. Pour pouvoir irradier une lumière. But it is not your church in the sense that this is your true fellowship. Mais ce n'est pas votre église dans le sens que c'est là votre communauté fraternelle véritable. This is not where you are experiencing authentic relationship. Ce n'est pas là que vous vivez et que vous expérimentez de réelles relations. And even the meaningful sacraments. Et même le, les sacrements vécus d'une manière qui a un sens. That might come simultaneously in another place. Cela pourrait même se vivre simultanément ailleurs. In a living room. Dans un salon. With a handful of saints. Avec une poignée de saints. Who have like mind and heart. Qui ont une même pensée et un même cœur. With whom you break bread and take the Lord's blood. Avec lesquels vous rompez le pain Amen. et vous buvez le sang du Seigneur. This is your communion. C'est là votre communion. Your community. Votre communauté. Your source of uh, feeding and fellowship. Votre source de nourriture et de communion. That enables you to remain in the other place in patience. Qui vous donnera justement la force nécessaire pour rester dans cet autre endroit avec patience. So as long as we don't contra uh, uh, um, confuse the two identities. Alors tant que nous ne ne faisons pas une confusion entre ces deux entités, ces deux identités. We can function in both together. Il nous est possible de fonctionner dans les deux. Because the worldly church, the superficial church, does not make that much requirement. Parce que l'église mondaine, l'église terre à terre, disons, ne, ne fait pas ce genre d'exigence. A Sunday attendance is sufficient. Une fréquentation au culte du dimanche suffit. Therefore, you're free with all of the other time to be in the true fellowship of believers. Alors tout le reste du temps, vous êtes tout à fait libre d'être avec les vrais croyants. And yet, to walk with a becoming modesty and humility. Et cependant, marcher avec une, une démarche qui est modeste et humble. And not to exhibit a kind of spiritual superiority. Et ne pas exhiber une sorte de supériorité spirituelle. I'm in an apostolic dimension. Moi, je vis dans une dimension apostolique. Of which you know nothing. Dont vous, vous ne connaissez rien. We need to remember that this is an hour of transition. Il nous faut nous souvenir de ceci, que c'est ici une heure de transition. An hour of restoration. Une heure de restauration. And we have not been this way here too far. Et jusqu'ici, nous n'avons pas, pas été là. In a certain sense, it was an easier task in the original apostolic age to begin. D'une certaine manière, il était plus facile au tout début de l'histoire de l'Église avec les premiers apôtres. They had nothing to undo. They had a blank slate. Ils n'avaient rien à défaire. Ils avaient, ils avaient un tableau vierge. We had this whole complexity of institutional and traditional 
uh, Christianity. Alors que nous avons toute la complexité actuelle d'un christianisme institutionnel et organisé. Uh, but the Lord comprehends it all. Mais le Seigneur comprend tout cela. We have to move in his patience and love. Et nous avons besoin d'agir dans sa patience et avec son amour. Not to violently tear abruptly root up. Nous n'avons pas besoin de déchirer violemment et abruptement. To be a presence, a witness. Nous sommes appelés à être une présence, un témoignage. And when perhaps that witness is finally and ultimately refused. Et peut-être lorsque ce témoignage est pour finir effectivement définitivement God refusé. God will then separate us all together into what is being raised up as the true planting of the Lord. Dieu nous séparera peut-être alors tous ensemble vers ce qui devient la vraie plantation de l'Éternel. The institutional thing will perhaps pass into the orbit of a world church. Peut-être ce qui est institutionnel à ce moment-là sera englobé dans l'orbite de ce qui deviendra une église mondiale. A kind of ecumenical, religious and political order. Une sorte d'ordre œcuménique, religieux, politique. And will become the persecutors of those who, those who go on in the apostolic world. Qui deviendra d'ailleurs les persé- deviendront les persécuteurs de ceux qui continuent dans la tradition apostolique. The says they will kill us and claim they are doing God a service. L'écriture dit qu'ils vont nous tuer et qu'ils diront qu'ils rendent un service à Dieu. So I'm anticipating a future persecution. Alors moi je m'attends tout à fait à une persécution future. Not only from the world but those who think themselves religious. Non seulement de la part du monde mais de la part de ceux qui se croient religieux. Doing God a service. De ceux qui croient rendre un service à Dieu. Another question is how do we deal with the powers of darkness practically? Une autre question, comment est-ce que nous pouvons affronter les puissances des ténèbres d'une manière concrète et pratique? How do we speak to them and how, how do we commend them? Comment devons-nous nous adresser à ces pouvoirs? Comment pouvons-nous leur commander certaines choses? Well, there's no method. Bien, il n'y a pas de méthode. Or formula. Pas de formule. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The name of Jesus is not a slogan or the rubbing of a genie lamp. Le nom de Jésus n'est pas un slogan, ce n'est pas frotter la lampe d'Aladdin. Something is truly wanting in the name of Jesus. Il y a quelque chose vraiment dans le nom de Jésus. But not just the invoking of this mechanical phrase. Mais ce n'est pas l'invocation d'une phrase mécanique. The powers are not impressed with that. Les pouvoirs ne sont pas impressionnés par cela. But what does the name of Jesus mean? Et que signifie le nom de Jésus? That which is inherently his character. And ce, life. ce qui est de manière intrinsèque son caractère, sa vie. It's not a method of tech, or, or a technique or a shortcut. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un raccourci. The author of the book that I've been quoting calls that vulgar exorcism. L'auteur de ce livre que j'ai cité, de Berkhoff. Yeah, Berkhoff. Uh, de professeur Berkhoff appelle ça un exorcisme vulgaire. Do you know why it's vulgar? Est-ce que vous savez pourquoi c'est vulgaire? We only want to be rid of the nuisance of, uh, of these demonic uh, harassments. Parce que nous ne voulons être débarrassés que simplement de l'ennui que nous cause uh, ces, ces pouvoirs et ces, 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 ces influences démoniaques. So our own life can go on without interruption. Pour que notre propre vie puisse continuer son petit train-train sans interruption. But we have a much larger calling. Mais notre vocation est beaucoup plus vaste. That's to break the powers themselves. Et ça, c'est de briser le pouvoir des puissances elles-mêmes. To loose, to loose mankind from their captive influence. Afin de libérer et délivrer l'humanité de l'influence dans laquelle ils retiennent, la retiennent captive. And this requires more than just the intoning of a phrase. Et cela exige de notre part plus que simplement l'invocation d'une phrase. It cannot be performed individually. Ce n'est pas quelque chose qu'on puisse uh, faire individuellement. It requires the corporate witness of an entire church together. Cela exige le témoignage collectif d'une église ensemble. In terms of its actual maturity and authority. Cela en termes de sa maturité et de son autorité réelle. Which is already a uh, a testimony to the powers that are above. Et qui est déjà en soi un témoignage vis-à-vis de ces puissances qui sont au-dessus de nous. And that will only be effectual to the degree that we ourselves are free from the influence of these powers. Et cela n'aura d'efficacité que dans la mesure où nous-mêmes nous sommes affranchis de l'influence de ces puissances. See what we want? We want an easy answer. Voyez-vous, le problème avec nous, c'est que nous désirons une réponse facile. To be rid of the nuisance. Nous voulons être débarrassés de l'ennui. But we don't want to give ourselves to the painful process of becoming a mature people together. Mais nous ne sommes pas prêts à nous donner à ce processus douloureux de devenir un peuple qui 
ensemble pour avoir cette autorité qui n'est disponible que collectivement. The authority that Paul exercised was not some individual virtuosity. Parce que l'autorité, l'apôtre Paul, n'était pas le fruit d'une virtuosité it, uh, personnelle. It was in direct relationship to the body from which he was sent out. Elle était directement reliée et dépendante du corps duquel il a été envoyé. He, he, his authority was relative to that body. Son autorité était relative à ce corps. And ours will be also. Et il en sera de même pour nous. So we need to be uh, ourselves freed from the influence of false gods. Et il faut donc que nous-mêmes nous soyons délivrés de l'influence de faux dieux. Money, culture, education, technology, sport. L'argent, la technologie, l'éducation, le loisir, le sport. These are the larger issues of the influence of principalities and powers. Ce sont les domaines principaux peut-être de l'influence où, où les principautés, les puissances exercent leur influence. And they need to be unmasked and revealed. Et il faut qu'ils soient dévoilés et démasqués. Because someone has written, well, didn't Jesus do that at the cross? Parce que, mais bien sûr, quelqu'un a dit, mais Jésus n'a-t-il pas accompli cela à la croix? It says in 2.15, he spoiled the principalities and powers, making a show of them. En Colossiens 2.15, il dit, il a dépouillé les principautés, les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. He robbed them of their authority. Il les a dépouillés, il leur a dérobé leur autorité. But they were not entirely demolished. Mais n'ont pas été entièrement démolis. So how do they continue then without authority? Alors comment ces pouvoirs peuvent-ils continuer encore sans autorité? By a false intimidation. Il continue à cause d'une fausse intimidation. By lies and by threats. Par des mensonges et des menaces. By trying to win the loyalty of uh, mankind to their own values. En essayant de gagner la loyauté de l'humanité à leurs propres valeurs. Who do not realize that they have been met at the cross and robbed. Une humanité qui ne comprend pas que ces, ces, ces puissances ont déjà été dépouillées de leur autorité à la croix. It's like a lion without teeth. C'est comme un lion qui n'aurait pas de dents. It's still able to roar and to make noise. Il peut encore rugir et faire du bruit. And by that, to threaten those who do not know that it is toothless. Et ce faisant, menacer ceux qui ne savent pas qu'il n'a plus de dents. And this is the task of the church. Et voilà la tâche de l'Église. To unmask and to reveal what is the true condition of things. C'est de démasquer, de révéler quelle est la véritable condition. Which la happens état. every time that the message of the cross is preached. Et cela se passe à chaque fois que le message de la croix est annoncé. And that the reality of uh, being free from the powers is demonstrated by the church itself. Et où la réalité de l'Église qui elle-même est débarrassée de la puissance de ses pouvoirs se manifeste. We need to understand the nature and the wisdom of these demonic presences. Il nous faut donc comprendre quelle est la nature et quelle, même est, la, et quelle est même la sagesse de ces présences Their démoniaques. Their father is the father of lies. Parce que leur père est le père des mensonges. And they have his nature, which is pride and arrogance and conceit. Et et sont revêtus de sa nature à lui, qui est une nature de, d'orgueil et d'arrogance. Cherchant à être considérés eux-mêmes comme des divinités. They are the gods of this world. Ce sont les dieux de ce monde. That want to win the allegiance and the loyalty and even the worship of men to themselves. Qui veulent gagner l'allégeance, la loyauté, voire même l'adoration des hommes. À leur égard. Not by saying we are demon powers or we're principalities and powers. Non pas en disant nous sommes des pouvoirs, des, des puissances démoniaques ou nous sommes les principautés, les pouvoirs. But by working through society itself. Mais en agissant au travers de la société elle-même. Through its institutions. À travers ses institutions. In the loyalty to the state. 
dans sa, la loyauté qu'on est appelé à avoir vis-à-vis de l'État. The celebration of culture. Ou tout ce qui fait, tout célèbre la culture. The fanaticism of sports. Ou le fanatisme qui se révèle dans le sport. The exaltation of money and power. Ou l'exaltation, l'élévation de l'argent et de la puissance. These are the gods of this world. Voilà les dieux de ce monde. They need to be unmasked as false gods. Qui doivent être dévoilés, démasqués comme étant de faux dieux. By those who are free of its influence. Par ceux qui sont débarrassés de leur influence. Cannot be intimidated or threatened. Et qui ne sauraient plus être intimidé ou menacé par ces mêmes pouvoirs. Instead of the individual deliverance that we are so accustomed to um, conceiving, au lieu de de la délivrance individuelle à laquelle nous sommes si accoutumés maintenant. And there's place for that, for that. I'm not wanting to deny that. Et bien entendu, il y a une place pour cela. Je n'essaie pas du tout de nier la valeur de, de délivrance individuelle. We need to see the role of the church in in an inter- intercession against the powers. Il nous faut cependant voir quel est le rôle de l'Église en elle-même dans l'intercession contre les pouvoirs. There is no more powerful form of prayer. Than corporate intercession. Il n'y a pas de forme plus puissante de prière que celle de l'intercession, de l'intercession collective. But this is more than just people sitting in a circle, each praying their individual prayer. Mais cela dépasse largement le cadre d'un groupe de personnes assis en cercle, chacun prononçant sa propre prière personnelle. This is a people who are together. Ça, c'est un peuple qui est ensemble. Apprehending the mind and the burden of the Lord. Connaissant quelle est la pensée du Seigneur. And praying that. Et priant cela. That kind of prayer cannot exceed the quality of the relationship of that people themselves. Et ce genre de prière ne saurait dépasser la qualité de la vie et de relation qui existe entre ce peuple. Can you see the genius of this in God? Voyez-vous quel est le génie de Dieu dans ces choses? Our prayer cannot exceed what is the condition of our relationship together. Notre prière ne peut pas dépasser quelle est la qualité ou quelle est la condition de notre vie communautaire, de notre vie ensemble. It's not just a casual matter of coming together and praying for a particular need. Il ne s'agit pas de, de quelque chose qui est relativement facile et léger que de se rassembler de temps en temps pour prier pour un besoin particulier. It's a wrestling. C'est une lutte. And a corporate wrestling. Et c'est une lutte collective. We wrestle not against flesh and blood. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. But against principalities and powers of the air. Mais contre les puissances et les pouvoirs de l'air. Two words that we need to emphasize. Et ce sont, il y a deux mots qu'il nous faut souligner. We, nous, not individuals alone. Pas des individus tout That's seuls. The enemy would like to see that. C'est bien ce qu'aimerait voir l'ennemi. But our power is in our relationship together. Mais notre puissance repose sur notre relation ensemble, notre relation We collective. Wrestle. Nous luttons. And wrestling is an agonizing. Et lutter, c'est agoniser. That, that takes something out of you. C'est quelque chose qui vous épuise. We will not engage in it unless we are conscious first that this is the real place where our energy is to be directed. Et nous ne nous y engagerons pas. Euh, si nous ne sommes pas d'abord conscients que c'est là vraiment qu'il faut que nous donnions notre énergie. We have the spiritual discernment to see where the real enemy is. Où nous avons le discernement spirituel nécessaire pour voir où est notre véritable ennemi. And we see it together. Et que nous le voyons ensemble. And we engage in it together. Et que ensemble nous nous engageons dans ce combat. And there's room for this. Et il y a une place pour cela. Because it's more than a Sunday service that brings us together. Parce que ce qui nous rassemble c'est plus que simplement un culte du dimanche. It's the activity of an apostolic community. C'est l'activité tout entière d'une communauté that apostolique. That will break the power of the principle palais over the locality where they are. Qui saura briser le pouvoir et l'autorité des principautés et des pouvoirs qui pèsent sur une localité donnée. To have this kind of discernment. Avoir ce genre de discernement. This kind of ability in prayer. Ce genre de capacité dans la prière. This quality of relationship. Ce genre de qualité de relation. Is all what is meant by the word maturity. Tout cela, c'est ce que représente le mot maturité. And it ought to be our first priority. Et cela devrait être notre première priorité. And to the degree that we obtain it. Et c'est dans la mesure où nous y parvenons. In the life together. Dans notre vie ensemble. To that same degree we will have the authority. C'est dans cette mesure là que nous aurons aussi notre which, autorité. Which the powers are uh, required to acknowledge. Une autorité que les pouvoirs seront obligés de reconnaître. I feel so inadequate in these statements. Je me sens tellement insuffisant en faisant ces déclarations. I'm giving such a um, uh, Thumbnail sketch of things. Je ne suis en train de vous donner qu'une petite esquisse. But you can see that almost every question brings us back again to the question, the, the real question 
Et voyez-vous, chacune de ces questions pratiquement nous ramène toujours à la même question fondamentale. Quelle est la véritable nature de l'Église Et cela m'amène à une autre question que nous avons reçue. Do I think that community is a requirement for everyone? Est-ce que je crois que la vie communautaire est une exigence pour tout le monde? Absolument, something like that? Absolument. Absolutely. It is not an option. Ce n'est pas une option. The time is too short. Le temps est trop court. And the redemptive thing that needs to be worked into our life. Et cet élément rédempteur qui doit être intégré dans notre vie. The freedom from the powers. Cette délivrance de la puissance des pouvoirs. The fulfillment of the eternal purpose of ourselves as church. L'accomplissement du dessein éternel de Dieu pour nous en tant qu'Église. Cannot be fulfilled in anything less than the community of God's people. Ne peut se réaliser en rien de moins que la communauté du peuple de Dieu. And someone said, well, is it possible in an urban situation? Alors quelqu'un a dit, mais est-ce possible dans une situation urbaine? Because after all, you're on a farm. Parce qu'après tout, vous, là-bas, vous êtes sur une ferme. That's not by my choosing. Ce n'est pas moi qui ai choisi. But by his. Mais c'est Dieu qui a choisi. But I want to encourage your heart. Mais j'aimerais encourager votre cœur. I'm privileged as I travel in different parts of the world. Que mon privilège est en voyageant dans différentes parties du monde. To see the plantings of the Lord rising up. De voir les plantations de l'Éternel se lever ici et là in every variety of environment dans tous les environnements possibles urban as in rural aussi bien en milieu urbain in qu'en Islamic milieu countries rural, as in Jewish aussi bien en pays islamique comme free western countries as in communist juif, dans les pays de l'occident comme dans les pays euh, de l'est nothing can inhibit the kingdom of god rien ne peut inhiber le royaume de dieu but the unwillingness of god's people to pursue it si ce n'est le manque de volonté de la part du peuple de Dieu de poursuivre dans ce chemin. It cometh not by observation. Cela ne vient, le royaume de Dieu ne vient pas par observation. The violent take it by force. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. And this happening in Zurich. Et cela se passe à Zurich. The day of small beginnings. Un jour de petit commencement. Two or three coming together. Deux ou trois qui se rassemblent. Moving by the Spirit of God. Et qui suivent le mouvement de l'Esprit de Dieu. And we're seeing it in many places. Et nous voyons la même chose dans de nombreux endroits. But it's sacrificial and costly. Cependant, cela coûte, c'est un sacrifice. It's the religion of convenience versus the religion of inconvenience. C'est une religion, religion de de ce qui nous convient par rapport à une religion qui ne nous convient pas. True church, true community costs something. Parce que la vraie église, la vraie communauté coûte quelque chose. Il y a des inconvénients. I'm not just talking about finance or privacy or time. Et je ne parle pas là de simplement de choses comme la finance ou la vie privée ou le temps. I'm talking about pain. And suffering and humiliation. Je parle de douleur, de souffrance, d'humiliation. Passing through disillusionment. Où l'on passe par des moments de déception et de through désillusion. Through disappointment. Par toutes sortes de déceptions. Shocking disappointment at what is the revelation of the true quality, the condition of the saints. Une déception qui nous ébranle presque quand nous voyons quelle est la véritable condition des, des saints dont nous sommes partis. That we never dreamed existed. Des choses que nous n'aurions même pas imaginées. So long as we only saw each other on our Sunday best. Tant que nous restions toujours à notre costume du dimanche. It is the very cross of suffering itself. C'est la croix de la souffrance elle-même. When your own defects are also revealed. Quand vos propres défauts sont réellement manifestés aux autres. But it's at that place where the grace of God meets. Mais c'est là que la grâce de Dieu peut aussi nous rencontrer. Because He's the God of truth. Parce qu'il est le Dieu de la vérité. And not of false religious appearances. Et non pas de fausses apparences religieuses. He will meet us there. C'est là que Dieu nous rencontre. And bring us from faith to faith. Et il nous fera aller de foi en foi. And glory to glory. Et de gloire en gloire. Are we willing for this kind of pain? Sommes-nous prêts à accepter ce genre de douleur là? There is a particular suffering that we can experience that is given only in the church. Il y a une souffrance particulière que nous pouvons connaître et qui n'est donnée qu'à l'église. It's a disappointment and a frustration. C'est la déception et la frustration. But we must pass through this veil. Mais il faut que nous y passions. The church and its members pass into every kind of trial and testing. L'église et ses membres passent dans toutes sortes d'épreuves et de difficultés. Persecution, reproach. La persécution, les reproches. Adversity, sorrow. L'adversité, la tristesse. Loneliness, la, disappointment. La solitude, la déception. Physical suffering and frustration. Souffrance physique et frustration. But the grace of God. Mais la grâce de Dieu. But the grace of God. Mais la grâce de Dieu makes them to be through it what they would not otherwise have been. Fait que par ces choses, l'Église devient ce qu'elle n'aurait jamais pu être autrement. The cross lies at the heart of every disappointment triumphantly born. La croix 
demeure au cœur de toute déception qui est vécue victorieusement. Every adversity meekly endured. De toute adversité qui est supportée humblement et avec tout ça. Even in the church. Même dans l'église. So that the church has in its inner life de sorte que l'Église a dans sa vie intérieure the working of the cross, l'œuvre de la croix which is the same thing that defeated the principalities and powers at Calvary. qui est la même chose qui a vaincu les principautés et les pouvoirs au Calvaire. We are only a small band of souls in Minnesota. Au Minnesota, nous ne sommes qu'un tout petit groupe d'âmes. But I think that we threaten and terrify the principalities and powers. Mais je crois que nous menaçons et nous sommes une réelle menace pour les principautés et les pouvoirs Which are not impressed with multi-million dollar religious establishments. qui ne sont nullement impressionnés par des établissements religieux multimillionnaires But where they see the working of the cross. mais là où ils voient l'œuvre de la croix a suffering that is meekly endured. une souffrance qui est doucement supportée that very presence cette présence-là unmasks those powers cette présence-là démasque and ces com- pouvoirs compels them to release their influence. et les oblige à lâcher prise Everything brings us back to true church. Tout encore une fois nous ramène à ce qu'est la vraie église. The community of God's people together. La communauté du peuple de Dieu ensemble. As against a casual Sunday collection of uh, individuals. Par opposition à un rassemblement uh, de chrétiens du dimanche. We must find our way back to it. Il nous faut revenir à cela. Even if it begins in a living room même si cela commence dans un salon. There's been some response to um, the previous conference where a reference was made to the rapture. Il y a, paraît-il, euh, eu pas mal de réactions euh, à propos de quelques remarques que j'ai pu faire lors de, du dernier séminaire sur le ministère prophétique concernant l'enlèvement de l'Église. As if I myself don't believe in a rapture. Euh, comme quoi, il semblerait que moi, je ne crois pas moi-même à l'enlèvement de l'Église. So just to give a minimal answer only as the time allows. Alors simplement pour donner une réponse minime pour juste le, ce que le temps permet. I believe the word of God absolutely. Je crois parfaitement à la parole de Dieu et absolument. And that we will meet the Lord in the air. Et je crois que nous rencontrerons le Seigneur dans les airs, dans les dans les airs. But the critical question is when. Mais la question critique c'est quand. Is it before a time of tribulation or after? Est-ce avant ou après un temps de tribulation? Uh, the evangelical theory that has uh, captured the popularity of uh, the church till now. La théorie évangélique qui a essentiellement dominé uh, le monde évangélique justement jusqu'i- jusqu'ici. Which had its origins in the uh, late 19th century. Et qui trouve ses origines dans la fin du 19e siècle. Which was never believed by the apostolic fathers. Et qui n'a jamais été considéré par les pères apostoliques. Is that the church will be raptured out and be saved from such a time? C'est que l'Église sera enlevée et qu'il lui sera épargné un tel temps d'épreuve. And this is called the hope. Et c'est cela qu'on appelle l'espérance. My own feeling is otherwise. Mon propre sentiment est autre. That we will pass through such a time. C'est que nous passerons par une telle appearing of the Lord. Où nous serons vengés lorsque le Seigneur paraîtra. Whom we will greet with joy lequel nous accueillerons avec joie. And someone has stated that the Greek meaning of the words uh, to meet him in the air. Et quelqu'un a d'ailleurs dit que le sens des mots grecs où Paul parle de que nous le rencontrerons dans l'air. In the sense that we will then depart with him. Ce n'est pas dans le sens que nous allons ensuite nous en aller avec lui. But we greet him as an arriving dignitary. Mais que nous l'accueillons comme un dignitaire qui arrive. The expected king. C'est le roi qui est attendu. And we bring him to the place where his kingdom has been prepared for him. Et nous l'amenons à l'endroit où son royaume a été préparé. Which he occupies and completes in his coming. Et où il vient prendre son trône pour régner. I am much more partial to this view. Moi personnellement, je penche beaucoup plus pour ce point de vue. The whole of my life experience in God. Toute mon expérience de vie en Dieu. And all that I understand from the tenor of the scripture. Et tout ce que je perçois dans la teneur des écritures. Seems to me to be more consonant with this view. Me semble être 
plus proche de ce point de vue-là. Whereas rapture as, as escape, alors que l'enlèvement en tant que fuite which has prevailed till now, et qui est la, la théorie dominante jusqu'ici and has been considered so sacrosanct as not even to be questioned et qui a été considérée tellement sacrosainte que qu'on n'a même pas le droit de la remettre en question seems to result in the leaving of an unprepared people semble donner la, laisser la place à, au fait de, de laisser derrière un peuple qui n'est pas préparé have no, no concern for their condition or their character qui n'ont aucun souci pour leur condition actuelle ni leur caractère because after all they're going to escape parce qu'après tout Ils vont fuir. Then the question has come about the Anabaptist theology. Maybe you want to express that. Uh, une question est venue aussi. Quelle est l'importance aujourd'hui de la théologie anabaptiste mennonite actuelle? What is the importance today of present-day Anabaptist mennonite theology? I think it's something that needs to be communicated to the Mennonites themselves. Je crois en fait que c'est quelque chose qu'il faut communiquer aux Mennonites eux-mêmes. It's remarkable how desperately in need of revival they are. C'est vraiment remarquable de, cons- de voir combien désespérément eux-mêmes ont besoin de réveil. However glorious the heritage. Aussi glorieux puisse être leur héritage. But my uh, conviction is this. Mais ma conviction personnelle est la suivante. That these Anabaptist groups that were persecuted and uh, driven from country to country by the Catholics and Protestants. C'est que ces groupes anabaptistes qui ont été persécutés, poussés d'un pays à l'autre par les protestants et par les catholiques, represent the true line of apostolic succession. Représente la vraie ligne de la succession apostolique. And the true reformation. Et la vraie réforme. Uh, I would call it the radical reformation. J'appellerais ça peut-être la réforme radicale. Because they were not just content to. Uh, see the elimination of certain catholic evils and practices parce qu'ils ne se sont pas contentés simplement de voir l'élimination de certains mots de certaines pratiques catholiques they had a total biblical view ils avaient une vue biblique totale and so the restoration of the entire biblical reality et on cherchait la restauration de toute la réalité biblique of everything which i had been speaking in de, these very de days. tout ce dont j'ai parlé d'ailleurs justement pendant ces jours so I think that their theology is extremely important. Alors je crois que leur théologie est très importante. It's the apostolic theology. C'est une théologie apostolique. And it needs to be brought back again to the consideration of the church. L'Église accepte de la considérer à nouveau. And even to those who are descendants from the original Anabaptist groups. Y compris ceux qui aujourd'hui sont les deux sont descendants de ces groupes anabaptistes de l'origine. Who have forgotten the meaning of their own uh, history. Et qui ont oublié bien souvent le sens de leur propre histoire. In a word, they are not just a little splinter group. En d'autres termes, les Mennonites ou les Anabaptistes ne sont pas simplement une, une, une petite fraction de l'Église, un petit groupe qui s'est séparé. I think that they represent the the unbroken continuum, the main line of the apostolic thought of God from the beginning. Je crois qu'ils représentent un maillon dans le continuum, dans 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 la ligne apostolique que Dieu a voulu dès le départ. You can imagine why the collision took place when it did in the 16th century. Et vous pouvez comprendre dès lors pourquoi il y a eu une telle collision, un tel conflit au 16e siècle, justement. How, how can you tolerate such an apostolic presence? Comment est-il possible de tolérer une telle présence apostolique? The very presence of which contradicts your whole state, church, religious, political system. Dont la présence même contredit et, et est en contradiction avec tout votre système d'église, d'état institutionnel. By which an entire nation is Christianized. Par lequel une nation entière est christianisée. And the church becomes under the employ of the state. Et l'église devient employée de l'état. Which is not in itself the kingdom. Qui n'est pas en soi le royaume. I think we have uh, gone through the written questions. Je crois que nous avons fait un peu toutes les questions écrites. Uh, let me see here. So I just want to say about uh, communities. Do they need to be on farms? Uh, je voudrais peut-être juste ajouter un mot au sujet des communautés. Faut-il qu'elles soient sur des fermes? No, there are many models. <coughs> non, pas du tout. Et il y a toutes sortes de modèles. And, and I've had opportunity to see many of them. Et j'en ai vu de nombreux. In urban situations. Dans des situations urbaines. For example, in the east. End of London. Par exemple, dans le quartier est de Londres. The former Jewish ghetto and slum. Dans un quartier ancien, anciennement, anciennement, pardon, anciennement uh, ghetto juif. Now occupied by the Pakistanis and the Africans and others. Qui est maintenant occupé par les Pakistanais, les Africains et d'autres. There, a group of believers have moved in. Là, il y a un groupe de croyants qui ont déménagé pour s'y installer. Beginning first with a doctor. 
Ça a commencé avec un médecin who bought one of these old houses and refurbished it. Qui a acheté une de ces vieilles maisons qui se dilapidait et then il a restauré. Uh, and helped another to do so. Et puis il a encouragé et aidé une autre famille à faire la même chose. And the two helped the third. Et puis les deux ont ensuite aidé un troisième. Until these, the whole community has grown up. Jusqu'à ce que toute une communauté naisse. Right in the inner city. Là, en plein cœur de la cité. By which they can go from house to house daily breaking bread. Et qui leur permet d'aller de maison en maison chaque jour rompant le pain. Exchanging and sharing with one another. Échangeant, partageant les uns avec les autres. Where, where a few cars provide the need for a number of souls. Ou quelques voitures pour voir aux besoins d'un beaucoup plus grand nombre de personnes par exemple. And they have the opportunity for the frequency and intensity of relationship that constitutes community. Et où ils ont l'occasion de vivre l'intensité et la fréquence de relations qui constitue la vraie communauté. Did you hear that definition? Est-ce que vous avez entendu cette définition? Community is not to be defined spatially. La, une communauté ne se, défi, ne se définit pas en termes d'espace. In terms of a locality or a farm. En termes de localité ou de, de, de bâtiment, de but ferme. What, but what is the authenticity? Mais est caractérisé par quelle est l'authenticité? The quality. La qualité. The frequency. La fréquence. The intimacy. L'intimité. The transparency. La transparence. The reality. La réalité. Of the relationships of those who are joined. Des relations entre ceux qui sont unis. When you are moving in those things, quand ce sont ces choses-là you qui are a community. conduisent votre vie, vous êtes une communauté. Whether you are on a farm or not. Que vous viviez sur une ferme ou pas. And conversely, you can be on a farm. Et inversement, vous pouvez vous trouver sur une ferme. And just be enjoying a rural retreat and vacation. Et simplement jouir d'une belle retraite ou une belle vacance rurale. And hide in your privacy there. Et quand même cacher votre vie privée. And though you have the, the physical opportunity. Et même si vous avez la situation physique qui pourrait favoriser une communauté. Miss the privilege of community altogether. Vous passez quand même à côté du privilège de la vie Community privée. is an attitude of heart and mind. La communauté c'est une attitude de cœur et d'esprit. Walk out in actuality qui se manifeste dans la vie courante by those who are willing for the cost de la part de ceux qui sont prêts à payer le prix my house shall be a house of sacrifice ma maison sera appelée une maison de sacrifice if there's no sacrifice it's not his house s'il n'y a point de sacrifice ce n'est pas sa maison Amen. another question is about the relationship between apostolic ministries uh, what prevents them from being isolated ministers? Et autre question qui concerne les ministères apostoliques, qu'est-ce qui les empêche, euh, qu'est-ce qui empêche les ministères apostoliques de devenir des ministères individualistes ou isolés, séparés des autres? I think we're going to see again the restoration of apostolic and prophetic bands of men. Je crois que nous allons voir à nouveau euh, la restauration de groupes euh, d'hommes apostoliques et prophétiques. It's waiting on Antioch. Et cela n'attend que des Antioches. From whom God can call to himself prophets and teachers. D'où Dieu pourra appeler pour lui-même et se séparer pour lui-même des prophètes et des docteurs. Paul was a teacher. Paul était un docteur. But in the being sent from Antioch, he became an apostle. Mais en étant envoyé à partir d'Antioche, il est devenu apôtre. And we're going to see teams of men like this moving together. Et je crois que nous allons voir des équipes d'hommes de ce cette trempe-là, qui vont commencer à voyager ensemble, à se déplacer ensemble. And part of the measure of our maturity is our ability to recognize them when they come. Et une partie de la mesure de notre maturité est en fonction de savoir si nous savons les reconnaître quand ils viennent. And to receive from them the kind of foundational word that they alone bring. Et que nous sommes prêts à recevoir de euh, cette parole fondamentale que eux seuls sont en mesure d'apporter. And this brother asked them, what about the structure of this end time church? Alors, ce même frère demande, quelle est la structure de cette église de la fin des temps I'm just beginning to glimpse and get a sense of what might be. Personnellement, je ne commence qu'à avoir un tout petit aperçu de ce qu'elle pourrait être. It's not an organization. Ce n'est pas, ce n'est pas une organisation. Nor is it an hierarchical situation established by men. Ni est une situation hiérarchique établie par les hommes. It is exclusively the work of the Spirit. Elle était exclusivement l'œuvre de l'Esprit. Based not on... Uh, hierarchy, but on relationship. Fondé non pas sur une hiérarchie, mais sur des relations. Men recognizing one another by the spirit. Des hommes qui se reconnaissent les uns les autres par l'esprit. And submitting and yielding to the authority and the, by anointing 
in the men whom they meet. Et se soumettant et acceptant l'autorité et l'onction des autres hommes qu'ils rencontrent. Et ce n'est pas une autorité qui repose sur le fait qu'on soit officiel, qu'on ait une fonction officielle. But an authority which is expressed through anointing. Mais une autorité qui s'exprime par une onction. In proportion to the call which is given. Et qui est proportionnelle à la vocation qui est donnée. To those who are bond slaves. À ceux qui sont esclaves. And the least of all men. Et les moindres de tous les hommes. It's going to be an invisible network. Ce sera un réseau invisible. Not at all a religiously recognized thing. Pas du tout quelque chose qui a une reconnaissance religieuse officielle. And we're already coming to this place now. Et nous sommes déjà en train d'entrer dans cette dimension. Where you meet this one who knows that one who knows that one. Où on rencontre celui-ci qui connaît l'autre qui connaît encore l'autre. So I'm already in connection with a with a number of men from Singapore to Jerusalem. Alors moi-même je suis en liaison avec des hommes qui vont depuis Singapour jusqu'à Jérusalem. Who know each other. Qui se connaissent. And are in an unofficial relationship together et qui vivent une relation officieuse les uns avec les autres as the lord sends and moves these men at different parts of the world et à mesure que le seigneur lui-même envoie et déplace ces hommes en différentes parties each of whom is deeply set into a context of community where he is mais où chacun est profondément ancré et inscrit dans une un, un noyau communautaire là où il vit, là où est sa maison. Not just solitary men doing their thing. Et ce ne sont pas simplement des hommes solitaires qui font leur truc. If they have to stand alone, s'il faut qu'ils se tiennent seuls, and to express the authority of God, et exprimer l'autorité de Dieu, it's because in the context from which they come, c'est que du, à, à cause du contexte d'où ils viennent, and out of which they have been sent by the laying on of hands, et d'où ils ont été envoyés par l'imposition des mains, they are deeply integrated and submitted. Ils sont là profondément intégré et soumis. You have no idea how examined my life is. Vous n'avez pas la moindre idée de combien ma propre vie est examinée. Continually under the scrutiny of men with whom I live daily. Continuellement sous le sous l'examen de d'hommes avec lesquels je vis quotidiennement. I'm rather amused to find in Germany and perhaps it exists elsewhere in Europe. Je suis presque un peu amusé que de voir en, en Allemagne et peut-être cela existe ailleurs en Europe. Where a man says he has a confessor, où uh, un homme dit qu'il a un confesseur, who is his uh, counselor, qui est un peu son conseiller, but he lives uh, on the other side of Germany, mais qui vit de l'autre côté de l'Allemagne, and they see each other like once every three months, et peut-être ils se voient tous les trois mois, and there privately and secretly he confesses, et là en privé en secret il se confesse. What a way to retain ego! Quelle manière! Quel moyen pour garder son ego and never come to the heart of the redemptive solution. Et ne jamais venir au cœur de la solution rédemptrice. We need to be submitted to men and women where we are daily. Il nous faut être soumis à des hommes et à des femmes là où nous sommes chaque jour. Who see us and know us in the true posture of our life. Qui nous voient et qui nous connaissent dans la véritable posture de notre vie. There to counsel and, and exhortation. C'est là qu'il faut recevoir conseil et exhortation. And to be sent forth by them. Et c'est par eux qu'il faut être envoyé. They witness the Lord's calling. Alors qu'ils sont eux témoins de la vocation que Dieu a do stand alone. Qui fait que lorsqu'on est obligé par moment de se tenir seul. Out of our individuality. Malgré tout, à ce moment-là, on ne parle pas simplement à partir de quelque chose qui est notre individualité ou de notre subjectivité, but men who are deeply under authority. mais des hommes qui sont profondément sous autorité, Not organizational, non pas une autorité d'organisation, ni hiérarchique, but genuinely spiritual. mais véritablement, sincèrement spirituel. And God is beginning to bring us together through different communities. Et à travers différentes communautés, Dieu est en train Where de nous amener ensemble. And we respond to regional needs. Et là où nous parlons et nous discutons et nous répondons à des besoins régionaux. And if this process continues, et si ce processus continue, by the work of the Spirit, par l'œuvre de l'Esprit, in the relational way, d'une manière relationnelle, how men joins men by the Spirit, où Dieu joint des hommes à d'autres par l'Esprit, in the recognition of their calling through the discernment of the Spirit, dans une reconnaissance mutuelle de leur vocation par le discernement de l'Esprit, and the exercise by the anointing of the Spirit, et en exerçant cette mission, cette vocation par la puissance de l'Esprit, we are going to have a kingdom come. Alors nous aurons un royaume venu over the face of the Spirit, sur la face de la terre. It needs to be waited for. Il faut attendre cela. Patiently sought after. Le chercher patiemment. Authentically nurtured, le nourrir authentiquement. But I'm encouraged that it's coming. Mais mon encouragement personnel, c'est que c'est en route. When I came to East Germany in Leipzig for a second or third visit, lorsque je me suis trouvé à Leipzig en Allemagne de l'Est pour une deuxième ou troisième visite, I had to be interrogated by the heads of the Lutheran Church. J'ai été interrogé par les chefs de l'Église luthérienne. 
Before I could be permitted to minister to their churches. Avant que je reçoive l'autorisation de pouvoir apporter une parole dans leurs églises. And, and with which denomination are you, they asked. Alors ils me posaient la question, mais avec quelle do- dénomination êtes-vous? I said none. Et j'ai dit aucune. And uh, where did you receive your theological uh, degrees? Et où est-ce que vous avez eu vos diplômes de théologie? I said I have none. Je dis je n'en ai aucun. And uh, with whom are you ordained? Et qui est-ce qui vous a consacré? None. Personne. <laughs> Well, who are you? Mais alors, qui êtes-vous? Well, what are you? Qu'est-ce que vous êtes? And I just began to sketch to them. Alors, j'ai commencé simplement à donner une esquisse. I'm a man whose life is set in the context of an authentic community. Je dis, je suis un homme dont la vie yeah. s'inscrit dans le contexte d'une communauté authentique. Which community is also in a network of relationship with other communities? Une communauté qui est dans un réseau de relations avec d'autres communautés. Unofficial and unhierarchical. Sur une base non officielle et non hiérarchique. But nonetheless authentic. Mais cependant. Pas pour, pas, pour, pour, pas pour autant non authentique et où nous sommes soumis à une véritable autorité that I'm sent by the laying on of hands. je suis envoyé par l'imposition and des mains like et ainsi je poursuivais you know et savez-vous ce qu'ils ont dit ils ont dit on dirait le livre des actes and they gave me full privilege to speak in the church. et ils m'ont donné en pleine liberté et autorisation pour parler dans leurs églises they were not only impressed. ils n'ont pas seulement été impressionnés they were jealous. Il était jaloux. <laughs> God is restoring something. Dieu est véritablement en train de restaurer quelque chose. I want your hearts to be encouraged. J'aimerais que vos cœurs soient encouragés. However lonely you feel. Aussi solitaire puissiez-vous vous sentir pour le moment. I told a brother in the hallway coming in today. J'ai dit à un frère aujourd'hui pendant qu'on rentrait ici. Part of my ministry is to comfort the pilgrims and the strangers and the sojourners of the earth. Une partie de mon ministère, c'est de consoler, de réconforter ceux qui sont pèlerins et voyageurs sur la terre. think they're all alone. Qui ont l'impression qu'ils sont tous seuls. Strange. Et étrange. That they have this passion for a kingdom come. Étrange parce qu'ils ont ce, cette passion pour un royaume. This desire divin. for an apostolic reality. Ce désir d'une réalité apostolique. This this agonizing while they're yet in the transitional state. Cette agonie qu'ils vivent alors qu'ils sont dans cette situation transitoire. Be encouraged. Soyez encouragés. The Lord is working Le Seigneur est à l'œuvre sur la face de la terre. And there shall be a root that comes out of a dry ground. Et une racine sortira, surgira d'une terre desséchée. But who has believed the report of the Lord? Mais qui a cru à la parole de l'Éternel? And to whom is the arm of the Lord revealed? Et à qui a été révélé le bras de l'Éternel? For it shall not have any comeliness or attractiveness that we should desire it. Car il n'aura aucune beauté ou aucune apparence pour que nous puissions le désirer. And yet it's the real thing. Et cependant, c'est ce qui est vrai. The planting of the Lord. C'est la plantation de l'Éternel. His salvation. Son salut. Maybe that's a good point to end. C'est ce peut-être today. bien un bon endroit où terminer pour aujourd'hui. He shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. This has been, Christianly speaking, historically a dry ground. Sur le plan historique, parlant historiquement, nous avons été dans une, une terre assoiffée. It's a tender plant. Et c'est une plante qui est, euh, en, en anglais, la, la version dit, une But plante it's, tendre. Its roots are deep. Mais dont les racines sont profondes. An apostolic succession. Qui s'inscrit dans la succession apostolique. Has no form the communist when we shall see it n'a ni apparence ni éclat pour que nous le regardions son aspect n'a rien pour nous attirer it meets in living rooms. se rencontre dans les salons Just a group of saints that have no distinction. un petit groupe de saints qui n'ont aucune autre distinction no theological qualification. aucune qualification théologique But it's the planting of the Lord. mais c'est la plantation de l'éternel And it shall bloom. et c'est cela qui s'épanouira Bear fruit eternally. et portera un fruit éternel I want to pray a blessing upon that. J'aimerais prier maintenant une bénédiction sur cela. For those of you who are part of this, pour ceux d'entre vous qui êtes maintenant dans ce courant, or will be drawn into this. ou serez attirés dans ce courant. Thank you, precious God. Merci, précieux Dieu. For your great work in the earth. Pour la grande œuvre que tu accomplis sur la terre. For the true thing that is born of you. Pour cette chose, on ne peut plus vrai, qui est née de toi. Thank you for all that has come before us. Merci Seigneur pour tout ce qui nous a précédé. Men and women of whom the world was not worthy. Seigneur, ces hommes et ces femmes dont le monde n'a pas été digne. They were sawed asunder. Ils ont été sciés en deux. 
They were flayed alive. Ils ont été flagellés vivants. They hid in dens and in caves. Ils se sont cachés dans les cavernes. A cloud of invisible witnesses. Une nuée de témoins invisibles. Even encircling us in these days. Qui nous entoure même pendant ces journées. Without whom we are not complete. Sans lesquels nous ne sommes pas complets. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Precious God, build your church. Oh, Seigneur, bâtis ton église. Establish your kingdom. Fonde, établis ton royaume. Fulfill your eternal purpose. Accomplis ton dessein éternel. Proclaim the gospel of this kingdom to all nations. Seigneur, proclame la bonne nouvelle de ce royaume à toutes les nations. Then shall the end come. Car alors viendra bien But with it also a new Jerusalem. Et avec elle, une nouvelle Jérusalem, a heavenly city, une cité céleste, coming out of heaven from God, qui descend du ciel, venant de Dieu, yet somehow fashioned in obscurity in the earth, et pourtant d'une manière qui est façonnée dans l'obscurité sur la terre, wherein dwelleth righteousness, où demeure la justice. We bless that church. Seigneur, c'est cette église-là que nous bénissons. That heavenly city, cette cité céleste, that precious bride, cette épouse précieuse. Renew our vision. Renouvelle notre vision. Renew our courage. Renouvelle notre courage. Our determination. Notre détermination. To pursue this. Pour poursuivre cela. To be part of this. Pour être partie de cela. We thank you and praise you. Nous te louons et nous te remercions. For the privilege which is ours. Pour le privilège qui est le nôtre. In that, this high call. Dans cette haute vocation. In Christ Jesus. En Christ Jésus. Amen. Amen. J'ai ici quelques exemplaires de, d'une lettre de nouvelles de notre communauté. Comes out about three times a year as the Lord allows. C'est une lettre de nouvelles qui est publiée deux ou trois fois dans l'année selon que le Seigneur le permet. Those of you who have given your names for it previously will be getting a copy. I think even before we this ends tomorrow. Ceux d'entre vous qui avaient déjà par le passé donné vos noms euh, pour recevoir cette lettre quand elle quand elle est publiée. Je pense que vous le recevrez ici même avant que nous quittions ce lieu. Et si vous, vous n'avez jamais donné votre nom par le passé et que vous aimeriez recevoir cette lettre, alors vous pouvez le faire pendant And que vous le recevez. Et vous pourrez recevoir le dernier numéro maintenant. C'est d'ailleurs une, une, là, une déclaration, une description de notre communauté, de notre vie. Our struggles, the Lord's working. De nos luttes, de l'œuvre du Seigneur. Et ce sera sans doute une bénédiction et un encouragement pour vous.